கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த இனம் தமிழினம் என்ற சொற்றொடரை நம்மில் பலர் கேட்டிருப்போம் கல் தோன்றுவதற்கு முன்பே மனிதன் தோன்றிவிட்டான் என்பது கேட்பதற்கு சற்று அபத்தமாக இருந்தாலும் தமிழினம் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது என்பதை எடுத்து கூற அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகையான சொற்றொடர் உருவாக்கப்பட்டது என்று நம்புகிறேன் சரி கல்லும் மண்ணும் கிடக்கட்டும் மனிதன் எப்படி தோன்றினான் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்தது உண்டா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லோருக்கும் உதிக்கும் ஒரு கேள்விதான் அது கிட்டத்தட்ட எல்லா மதங்களும் கடவுள்தான் மனிதனை படைத்தார் அல்லது உருவாக்கினார் என்கின்றன எனவே மத நம்பிக்கையற்ற சிறு பான்மையினரை தவிர்த்து உலகின் பெரும்பான்மையினர் தங்களை கடவுளின் படைப்பு என்று அன்றும் நம்பினர் இன்றும் நம்புகின்றனர் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்பப்பட்டு வந்த அந்த சித்தாந்தத்தை தூக்கி எறிந்தது இன்னொரு சித்தாந்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆறு நாட்களில் கடவுள் மனிதனை படைத்தார் என்ற பைபிளின் கூற்றை நம்பியிருந்த இங்கிலாந்து தேசத்தில் மனிதன் குரங்கில் இருந்துதான் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற புரட்சிகரமான அதே நேரத்தில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை வெளியிட்ட ஒருவரைத்தான் நாம் இன்று சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் பரிணாம வளர்ச்சி சித்தாந்தத்தின் தந்தை என்று போற்றப்படும் சார்ஸ் டாவின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதி இங்கிலாந்தில் ஷ்ரூஸ்பரி என்ற இடத்தில் பிறந்தார் டாவின் சிறு வயதிலேயே அன்னையை இழந்தார் அவரது தாத்தாவும் தந்தையும் மருத்துவர்களாக இருந்தவர்கள் அதனால் டாவினையும் மருத்துவம் படிக்க அடின்புர பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் தந்தை சிறு வயதிலிருந்தே டார்வினுக்கு புழு பூச்சிகள் விலங்குகள் ஆகியவற்றின் மேல் மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது அடின்பர்க் சென்ற பிறகும் அவர் கற்கள் செடிகள் பூச்சிகள் புழுக்கள் போன்றவற்றை சேமிக்க தொடங்கினார் இயற்கையின் மீது அப்படி ஒரு ஈடுபாடு அவருக்கு மருத்துவம் படித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு முறை ஒரு குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை நடப்பதை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் டாவினுக்கு ஏற்பட்டது அப்போதெல்லாம் மயக்க மருந்தின்றி அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டதால் அந்த குழந்தை பட்ட பாட்டை கண்டும் கேட்டும் மருத்துவத்தின் மேல் இருந்த ஆர்வத்தை இழந்தார் அவர் தந்தைக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் அடுத்து அவரை தியாலஜி அதாவது இறையியல் பயிலுமாறு ஆலோசனை கூறினார் அதனை ஏற்று கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் டாவின் தமது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் இறையியலில் பட்டம் பெற்றார் அப்போது அதே பல்கலைக்கழகத்தில் தாவரவியல் துறையில் பேராசிரியராக இருந்த ஜான் ஹென்ஸ்லோ என்பவருடன் நெருங்கிய நட்பு கொண்டார் டாவின் அவர் மூலமாக கேப்டன் ராபர்ட் ஃபிட்ஸ்ராய் என்பவரின் நட்பு கிட்டியது தென்னமெரிக்க கடலோர பகுதிகளில் ஆய்வு செய்ய ஹெச் எம் எஸ் பீகல் என்ற கப்பல் புறப்படவிருந்தது கேப்டன் ஃபிட்ஸ்ராயின் தலைமையில் செல்லவிருந்த அந்த பயணத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு டாவினுக்கு அழைப்பு வந்தது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தோராம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கேப்டன் ஃபிட்ஸ்ராயும் டாவினும் பயணத்தை தொடங்கினர் ஐந்து ஆண்டுகள் நீடித்த அந்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த பயணம்தான் பரிணாம வளர்ச்சி சித்தாந்தம் உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்தது அந்த பயணத்தை தொடங்கிய போது டாவினுக்கு வயது இருபத்தி இரண்டு தான் ஐந்து ஆண்டுகளில் அந்த கப்பல் பிரேசில் ரியோடி ஜெனிரோ மாண்டிபீடியோ ஃபாக்லண்ட் தீவுகள் கெலப்பகஸ் தீவுகள் நியூசிலாந்து டாஸ்மேனியா கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் என உலகையே ஒரு பலம் வந்தது பல இடரும் இன்னல்களும் நிறைந்ததாக அந்த பயணம் அமைந்தது ஆனால் இயற்கையின் மேல் இருந்த அளவிட முடியாத ஈடுபாட்டால் டாவினுக்கு அது பெரும் துன்பமாக படவில்லை சென்ற இடத்தையெல்லாம் கூர்ந்து ஆராய்ந்த டாவின் அதுவரை அறியப்படாத பல வினோதமான விலங்குகளின் எலும்புகளை சேகரித்தார் ஊர்வன நடப்பன பரப்பன என எல்லா உயிரினங்களையும் ஆராய்ந்தார் அவை இடத்துக்கு இடம் மாறுபட்டிருப்பதையும் சில ஒற்றுமைகளை கொண்டிருப்பதையும் கண்டு வியந்தார் டாவின் உயிரினங்கள் அனைத்துமே பொதுவான மூதாதையர்களின் வழி தோன்றல்களாக இருக்குமா என்பதும் அவை தொடர்ச்சியாக சிறு சிறு மாற்றங்களை பெற்று தற்போதைய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கின்றனவா என்பதும் தான் டாவினின் கேள்வியாக இருந்தது தான் சேகரித்த சில எலும்புகளுக்கு சொந்தமான விலங்குகள் முற்றாக அழிந்து போயிருக்கும் என்று முதலில் யூகித்தார் ஆனால் பின்னர் அந்த விலங்குகளிலிருந்துதான் தற்போதைய சிறிய அளவிலான விலங்குகள் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று பகுத்தறிந்தார் கெலபகஸ் தீவுகளில் புதிய வகையான பறவைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் ஆகியவற்றை கண்டு அதிசயித்தார் 
இப்படி பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தாறாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து திரும்பினார் டாவின் ஐந்து ஆண்டுகளில் தான் சேகரித்த விவரங்களையும் ஆய்வுகளையும் வைத்து அவர் த வாயேஜ் ஆஃப் த பீகல் என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் முப்பதாவது வயதில் எமா வெட்ஜ்வுட் என்ற உறவுக்கார பெண்ணை மணந்து கொண்டு ஏழு பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானார் டாவின் திருமணத்துக்கு பின்னும் தனது ஆய்வுகளை தொடர்ந்தார் புதிய உயிரினங்கள் உருவாகும் முறை பின்னர் அவை தங்கள் மூலத்திலிருந்து முழுமையாக மாறிவிடுவதன் காரணங்கள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலகை வியப்பில் ஆழ்த்திய தனது புத்தகத்தை வெளியிட்டார் டாவின் தி ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதாவது இயற்கையில் உயிரினங்களின் தோற்றம் என்ற அந்த புத்தகம் கூறிய சித்தாந்தம் தான் பரிணாம வளர்ச்சி சித்தாந்தம் அதன்படி உயிரினங்களின் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் தகுதியும் வலிமையும் உள்ளவை நிலைத்து நிற்கும் மற்றவை அழிந்து போகும் என்று கூறினார் டாவின் அதை நேச்சுரல் செலக்ஷன் என்றும் சபாய்வல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் என்றும் அவர் விளக்கினார் ஆனால் அந்த சித்தாந்தத்தின் விளைவை உலகம் அப்போது உணரவில்லை செடி கொடிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மட்டுமே அது பொருந்தும் என்றுதான் நம்பியது டாவின் கூட மனிதனை பற்றி புத்தகத்தில் எதுவும் கூறவில்லை ஆனால் பரிணாம வளர்ச்சி சித்தாந்தம் மனிதனுக்கும் பொருந்த வேண்டும் என்பதை உலகம் உணர தொடங்கிய போது நாம் குரங்கிலிருந்து பிறந்தோமா என்ற கேள்வி எழுந்தது டாவின் அப்படி நேரடியாக சொன்னதில்லை நம்பியதும் இல்லை ஆனால் அறிவுபூர்வமாக பார்த்தால் அப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் கருத தொடங்கினர் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே தேவாலயங்களின் கண்டனத்துக்குள்ளானது டாவினின் சித்தாந்தம் அவர் வாழ்ந்த போதே அவரது ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் என்ற நூல் உலகம் முழுவதும் பதிப்பிக்கப்பட்டது கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது உலகை கூர்ந்து கவனிப்பதையும் ஆராய்ச்சிகள் செய்வதையும் நிறுத்துமாறு எப்போது நான் நிர்பந்திக்கப்படுகிறேனோ அன்றைய தினமே நான் இறந்து போவேன் என்று ஒருமுறை கூறிய டாவின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி தமது எழுபத்து மூன்றாவது வயதில் காலமானார் இங்கிலாந்தின் மற்ற புகழ்பெற்ற வரலாற்று மாந்தர்களைப் போலவே டாவினின் நல்லுடல் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது டாவினின் சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு குரங்கிலிருந்துதான் நாம் வந்தோம் என்று நீங்கள் நம்பினாலும் சரி அது அபத்தமான கருத்து என்று தள்ளினாலும் சரி ஒன்றை மட்டும் நாம் மறுக்க முடியாது வரலாற்றாலும் புறக்கணிக்க முடியாது உயிரினங்களின் தோற்றம் வளர்ச்சி பற்றிய நமது அறிவை விருத்தி செய்ததில் டாவின் என்ற தனி மனிதன் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த உண்மை காண்பனவற்றில் உண்மையை தேடும் ஆர்வம் புரியாதவற்றையும் அணுக்கமாக ஆராயும் பொறுமை மத நம்பிக்கையின் ஆணி வேறையே அசைக்கும் என்று தெரிந்தும் தாம் உண்மை என்று நம்பியவற்றை அச்சமின்றியும் தயங்காமலும் உலகுக்கு சொன்ன துணிவு இவைதான் டாவின் என்ற மனிதனுக்கு வானம் வசப்பட்டதன் காரணங்கள் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் பொறுமை துணிவு ஆகிய பண்புகள் நமக்கு இருந்தால் நமக்கும் அந்த வானம் வசப்படும்